ഭാരതം പരിപാടിയുടെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തും വിവിധ ദൌത്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും വൻ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഭാരതം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചോടെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കാനും രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതോടെ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കാനും ശുക്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കുമുള്ള ദൌത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും ഭാരതം തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഗഗൻയാൻ ദൌത്യത്തിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഭാരതത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ ദൌത്യങ്ങളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് അതേസമയം ശനിയാഴ്ച നടന്ന ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം പരീക്ഷണ പേടകത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു നേരത്തെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം വിക്ഷേപണം പത്തു മണിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഗഗൻയാൻ ദൌത്യത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിൽ പുതിയ ഊർജ്ജം പകരുന്നതാണ് ടി വി ഡി വൺ പരീക്ഷണ ദൌത്യത്തിന്റെ വിജയം ഗഗൻയാൻ ദൌത്യത്തിന്റെ സമഗ്രമായ അവലോകനം ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു ഇതുവരെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്തു ഹ്യൂമൻ റേറ്റഡ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആളില്ല ദൌത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം പ്രധാന പരീക്ഷണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം പരീക്ഷണ പേടകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രദർശന പറക്കൽ ദൌത്യത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തിയ യോഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാകും വിക്ഷേപണമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു അടുത്തിടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൌത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഭാരതം ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ ഇറക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ശുക്രനിലേക്കുള്ള ദൌത്യവും ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ദൌത്യവും ഉൾപ്പെടെ ഗ്രഹാന്തര ദൌത്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോട് പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഈ കാഴ്ചപ്പാട് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണത്തിനായി മാർഗരേഖ വികസിപ്പിക്കും ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യങ്ങളുടെ പരമ്പര അടുത്ത തലമുറ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്റെ വികസനം പുതിയ വിക്ഷേപണ തറയുടെ നിർമ്മാണം മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃത ലബോറട്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കൽ അനുബന്ധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും അതേസമയം ഗഗൻയാൻ മിഷന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ അബോട്ട് മിഷൻ ഒന്ന് അഥവാ ടി വി ഡി വണ്ണിന്റെ പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം ഗഗൻയാൻ ടി വി ഡി വൺ ദൌത്യത്തിന്റെ വിജയകരമായ നേട്ടത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ മേധാവി എസ് സോമനാഥ് പറഞ്ഞു The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a uh, Mach number which is the speed of sound slightly above that and initiated a, an abort condition for the crew escape system to function. Uh, it uh, took the crew escape system, took the crew module away from the vehicle and uh, subsequent operations to the crew module separation from the crew escape system all the parachutes opening and touched down on in the sea at the required velocity has been very well accomplished and we have got confirmation of the data of all of this tv d1 parikshana parakalil aalilla crew module behiragashathekku vikshepikkugayum bhoomiyilekku tirige kondu varigayum bengal ulkadalil sparshichathinu shesham veend edukkugayum cheyidu indian navy il ninnulla oru pratheka kappalum diving teamum സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മൊഡ്യൂൾ വീണ്ടെടുത്ത് തുടർ പഠനങ്ങൾക്കായി ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് കൈമാറി ഭാവിയിലെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൌത്യത്തിനായുള്ള വാഹനത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ആണ് ഈ പരീക്ഷണം തെളിയിച്ചത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയായ ഈ അബോട്ട് ദൌത്യത്തിൽ ഒറ്റഘട്ട ലിക്വിഡ് റോക്കറ്റാണ് പരീക്ഷണ വാഹനം പേലോഡുകളിൽ ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം എന്നിവയും ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ ഫയറിങ്ങും ഇന്റർഫേസ് അഡോപ്റ്ററുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഭാവിയിലെ മനുഷ്യ ദൌത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഈ അബോട്ട് ദൌത്യം ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഡ്രോഗ് പാരച്യൂട്ടിന്റെ പരീക്ഷണം ഓഗസ്റ്റിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ഇരിക്കുന്ന പേടകത്തിന്റെ സഞ്ചാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിർണായകമാണ് ഡ്രോഗ് പാരച്യൂട്ട് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ഇരിക്കുന്ന സർവീസ് മൊഡ്യൂളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 
സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനത്തിന്റെ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ജൂലൈയിൽ വിജയകരമായി നടത്തിയിരുന്നു ഇവയ്ക്കൊപ്പം അബോട്ട് ദൌത്യത്തിന്റെ കൂടി വിജയത്തോടെ ഗഗൻയാൻ മിഷനിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ലോകത്ത് ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിരന്തരം ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുള്ള രാജ്യമായി ഭാരതം മാറുന്ന ദിവസം വിദൂരമല്ല ഗ്ലോബൽ മാരിടൈം ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയുടെ മൂന്നാം പതിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത് ഈ സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് അമൃത് കാൽ വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷ്യമിട്ട് പതിനെണ്ണായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തുറമുഖ അനുബന്ധ പദ്ധതികൾക്കാണ് ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിലെ വമ്പൻ കുതിപ്പിന്റെ നാളുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ലോകക്രമം രൂപപ്പെടുകയാണ് ഭാരതത്തെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ലോകം നോക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭാരതം വികസിത രാഷ്ട്രമായി മാറുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭാരതം സമുദ്ര മേഖലയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിനും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പത്തു വർഷമായി ഈ മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ സമവായം രൂപീകരിക്കാൻ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയിൽ ഭാരതം മുൻകൈയെടുത്തതായും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഈ ചരിത്ര ഇടനാഴി പ്രാദേശിക ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ മുഖം മാറ്റും വ്യാവസായിക ചെലവ് കുറയ്ക്കും പരിസ്ഥിതിയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുകയും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അമൃത് കാൽ വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷ്യമിട്ട് പതിനെണ്ണായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തുറമുഖ അനുബന്ധ പദ്ധതികൾക്കാണ് ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയെ സഹായിക്കുന്നതിനായാണ് ഗുജറാത്തിലെ ട്യൂന ചക്രയിൽ ദീൻദയാൽ തുറമുഖ അതോറിറ്റിയിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓൾ വെതർ ഡീപ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രശേഷി എല്ലായ്പ്പോഴും ലോകത്തിന് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നതിനായി കൈക്കൊണ്ട ചിട്ടയോടെയുള്ള നടപടികൾ പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭൂതകാലത്തെ സിൽക്ക് റൂട്ട് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിച്ചതുപോലെ നിർദ്ദിഷ്ട ഇന്ത്യ പശ്ചിമേഷ്യ യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയും ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ ചിത്രം മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ മെഗാ തുറമുഖം അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ വിനിമയ തുറമുഖം ദ്വീപ് വികസനം ഉൾനാടൻ ജലപാതകൾ ബഹുതല ഹബ്ബ് എന്നിവ ഇതിനു കീഴിൽ ഏറ്റെടുക്കും ഇത് വ്യാവസായിക ചെലവും പരിസ്ഥിതി നാശവും കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലോജിസ്റ്റിക്സ് കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനും ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ചേരാനും മികച്ച അവസരമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു അടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വികസിത രാഷ്ട്രമായി മാറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം നിറവേറ്റാനാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളുടെ ശേഷി ഇരട്ടിയായി വലിയ കപ്പലുകളുടെ ടേൺ അറൌണ്ട് സമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞു പുതിയ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പല മടങ്ങ് വർധന രേഖപ്പെടുത്തി തുറമുഖ സൌകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തീരദേശ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായുള്ള സാഗർമാല പദ്ധതി വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ശ്രമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങളും ജീവിത സൌകര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കപ്പൽ നിർമ്മാണ അറ്റകുറ്റപ്പണി മേഖലകളിൽ 
ഗവൺമെന്റ് ഊന്നൽ നൽകുകയാണ് തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ രംഗത്തെ ശേഷിയുടെ തെളിവാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ദശകത്തിൽ കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ മാറും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കൂ ലോകത്തിനു വേണ്ടി നിർമ്മിക്കൂ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു സമുദ്ര മേഖലാ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ ഈ മേഖലയിലെ എല്ലാ പങ്കാളികളെയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ കപ്പൽ നിർമ്മാണ അറ്റകുറ്റപ്പണി കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും കപ്പൽ പുനരുപയോഗ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ ഇതിനകം രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് സമുദ്ര മേഖലയിലെ വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അഹമ്മദാബാദിലെ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിയെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കപ്പൽ പാട്ടത്തിന് നൽകുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക സേവനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതേസമയം കിഴിവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ലോകത്തിലെ നാല് ആഗോള കപ്പൽ പാട്ട കമ്പനികൾ ഗിഫ്റ്റ് ഐ എഫ് എസ് ഇയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കപ്പൽ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പനികളോടും അദ്ദേഹം എ ഗിഫ്റ്റ് ഐ എഫ് എസ് ഇയിൽ ചേരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു മാരിറ്റൈം ടൂറിസത്തിന് പുതിയ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിശാലമായ തീരപ്രദേശവും മാരിറ്റൈം ടൂറിസത്തിന് പുതിയ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിശാലമായ തീരപ്രദേശവും ശക്തമായ നദീതട ആവാസ വ്യവസ്ഥയും സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ലോക പൈതൃകമായ ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം അയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ലോത്തൽ ഡോക്യാഡിനെ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു കപ്പൽ യാത്രയുടെ തൊട്ടിൽ എന്നാണ് അതിനെ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചത് ഈ ലോക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മുംബൈക്ക് സമീപമുള്ള ലോത്തലിൽ ദേശീയ സമുദ്ര മേഖലാ പൈതൃക സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സമുദ്ര ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ റിവർ ക്രൂസ് സർവീസിനെ കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു മുംബൈയിൽ വരാൻ പോകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂസ് ടെർമിനലിനെ കുറിച്ചും വിശാഖപട്ടണം ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആധുനിക ക്രൂസ് ടെർമിനലുകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു സമുദ്ര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉച്ചകോടിയാണ് മുംബൈയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക ഏഷ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഉച്ചകോടി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ആഗോള സിഇഒമാർ വ്യവസായ പ്രമുഖർ നിക്ഷേപകർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റു പങ്കാളികൾ എന്നിവരും ഉച്ചകോടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് മന്ത്രിമാരും മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളും പങ്കെടുത്തു ഉച്ചകോടിയിൽ ഭാവിയിലെ തുറമുഖങ്ങൾ ഡീകാർബണൈസേഷൻ തീരദേശ ഷിപ്പിംഗും ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവും കപ്പൽ നിർമ്മാണം അറ്റകുറ്റപ്പണിയും പുനരുപയോഗവും ധനകാര്യവും ഇൻഷുറൻസും മാധ്യസ്ഥവും സമുദ്ര ക്ലസ്റ്ററുകൾ നൂതനാശയങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും സമുദ്ര സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും സമുദ്ര വിനോദ സഞ്ചാരം ഉൾപ്പെടെ സമുദ്ര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ആദ്യത്തെ മാരിറ്റൈം ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുംബൈയിലാണ് നടന്നത് രണ്ടാമത്തെ മാരിറ്റൈം ഉച്ചകോടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ വെർച്വലായും സംഘടിപ്പിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി യോഗം കായികരംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വളർന്നുവരുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെ കൂടി തെളിവായി മാറി യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ ഈ പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിലെ ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഒരുക്കമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് കൂടി ഒരിനമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതിലും ഇന്ത്യൻ സ്വാധീനം പ്രകടമായിരുന്നു ൂറ്റിനാൽപ്പതുകോടി ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഭാരതമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഒളിമ്പിക്സിന് ഇന്ത്യയെ വേദിയാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിലെ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ വിജയകരമായ സംഘാടനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് ഇന്ത്യ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യും 
ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ നടക്കുന്ന യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനും ഇന്ത്യക്ക് താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുംബൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ആഗോള കായിക മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യ വിജയകരമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മോദി സമ്മേളനത്തെ അറിയിച്ചു നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് പതിനേഴ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ഹോക്കി ലോകകപ്പ് വനിതാ ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് ലോകകപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് തുടങ്ങിയ ആഗോള ടൂർണമെന്റുകളെ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു എല്ലാ വർഷവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് രാജ്യം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കായിക മേള സംഘാടനത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ പുത്തൻ വിജയഗാഥകൾ പ്രധാനമന്ത്രി അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു ആഗോള മേളകൾ ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി അതിവേഗം വികസിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും നന്നായി വികസിച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആഗോള പരിപാടികൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ കഴിവ് നിർണയിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി രാജ്യത്തെ അറുപതിലധികം നഗരങ്ങളിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയുടെ ഉദാഹരണം പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യയുടെ സംഘാടന ശേഷിയുടെ തെളിവാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഐ ഒ സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശുപാർശ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു പിന്നീട് നടന്ന യോഗത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ വൻ മാർജിനൽ ക്രിക്കറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഒരിനമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഐ ഒ സി തീരുമാനിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം സമ്മേളനമാണ് മുംബൈയിൽ നടന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ ഐ ഒ സി യോഗത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ഐ ഒ സിയുടെ എൺപത്തി ആറാമത് യോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു ലോക കായിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സുപ്രധാനമായ യോഗമായിരുന്നു മുംബൈയിലേത് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ബാച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി അംഗം നിത അംബാനി ഐ ഒ സിയിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ കായിക ഫെഡറേഷനുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു first it was uh, about the proposal of uh, the uh, los angeles uh, organizing uh, committee to uh, introduce uh, five uh, uh, new sports and uh, these uh, five sports are baseball uh, softball flag football lacrosse uh, sixes squash and cricket these uh, proposals have been accepted as a package by the IOC executive uh, board Ahmedabadile logathile etu valiya stadiyathil nadana loga cup cricket malsarathil aarpu viligalde mulakkathinidil india nediya vijayate kuriche IOC angangale arichukondana pradhanamantri sammelnate abhisambodhana cheyada ee charitra vijayathil team bharathathineyum oro indiyakarineyum njan abhinandikkunnu അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ജീവിതരീതിയുടെയും സുപ്രധാന ഭാഗമാണ് കായിക വിനോദമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ കായിക മത്സരങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഉത്സവവും അപൂർണമായി തുടരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ത്യക്കാർ വെറും കായിക പ്രേമികൾ മാത്രമല്ല നാം അതിൽ ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കായിക സംസ്കാരം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് കുതിര സവാരി നീന്തൽ അമ്പെയ്ത്ത് ഗുസ്തി എന്നിവയുൾപ്പെടെ അറുപത്തിനാല് ഇനങ്ങളിൽ ഭാരതത്തിലെ കായിക താരങ്ങൾ പ്രാവീണ്യം നേടിയിരിക്കുന്നതായി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് കായിക വിനോദമായ അമ്പെയ്ത്ത് പഠിക്കാനുള്ള നിയമഗ്രന്ഥമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ധനുർവേദ സംഹിത ധനുഷ്വൻ ചക്ര ഭാല വാൾപയറ്റ് കഠാര ഗദ ഗുസ്തി എന്നീ ഏഴ് നിർബന്ധിത നൈപുണ്യങ്ങൾ അമ്പെയ്ത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നുപാതികളായി പരാമർശിച്ചിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക സ്ഥലമായി അംഗീകരിച്ച ദോലവീരയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു അയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ നഗരത്തിന്റെ നഗരാസൂത്രണത്തിലെ കായിക അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഉത്ഖനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിലൊന്ന് അക്കാലത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും വലതുമായ സ്റ്റേഡിയമായിരുന്നു അതുപോലെ രാഖി ഗർഹിയിൽ കായികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടനകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഈ കായിക പാരമ്പര്യം ലോകത്തിനാകെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്
കായിക രംഗത്ത് പരാജിതരില്ല വിജയികളും പഠിതാക്കളും മാത്രമേയുള്ളൂ കായിക രംഗത്തിന്റെ ഭാഷയും ആത്മാവും സാർവത്രികമാണ് കായിക വിനോദം വെറും മത്സരമല്ല കായിക രംഗം മനുഷ്യരാശിക്ക് വികസിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ കായിക രംഗത്തെ വികസനത്തിന് പ്രത്യേക കരുതൽ നൽകുന്നു ഖേലോ ഇന്ത്യ ഗെയിംസ് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ഖേലോ ഇന്ത്യ വിന്റർ ഗെയിംസ് പാർലമെന്റ് അംഗ കായിക മത്സരങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഖേലോ ഇന്ത്യ പാരാ ഗെയിംസ് എന്നിവ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കായിക ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ കായിക മേഖലയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സമഗ്ര പരിവർത്തനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ നല്ല കുതിപ്പുകൾ മെഡലുകൾ നേടാനുള്ളതു മാത്രമല്ല കായിക മത്സരങ്ങൾ മറിച്ച് ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കാനുള്ള മാധ്യമമാണ് കായികം എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ചാമ്പ്യന്മാരെ ഒരുക്കുക മാത്രമല്ല സമാധാനവും പുരോഗതിയും ആരോഗ്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാധ്യമമാണ് കായികരംഗം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാക്കുകൾ ഹർഷാരവത്തോടെയാണ് സദസ് ഏറ്റെടുത്തത് അതിനിടെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിലെ ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആഗ്രഹത്തെ പിന്തുണച്ച് ഇന്ത്യയിലെ യു എസ് അംബാസിഡർ എറിക് ഗാർസെറ്റി രംഗത്തെത്തി ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ മുൻ മേയർ കൂടിയാണ് ഗാർസെറ്റി ഒളിമ്പിക്സ് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം വേണമെങ്കിൽ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ അറിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസാണ് ഇന്ത്യ അവസാനമായി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഒരു മൾട്ടി സ്പോർട്ട് ഇവന്റ് അടുത്തിടെ ബോക്സിംഗ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏഷ്യൻ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ നിരവധി അഭിമാനകരമായ ടൂർണമെന്റുകളും രാജ്യത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഗ്രാമീണ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന പദ്ധതിയിലൂടെ പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ച ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടുകാട് എ ഡി എസ് അംഗങ്ങൾ പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗ് നിർമ്മാണത്തിലൂടെ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകരാകും ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടുകാട് എ ഡി എസ് അംഗങ്ങൾ ഇനി സ്വയം തൊഴിലിലൂടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായി മാറും പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗ് നിർമ്മാണത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയത് യുവ സംരംഭകരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് പരിശീലനവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുക കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ എത്തിക്കുക സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിലുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുക വിവിധ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ പുരോഗതി കൈവരിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദേശീയ ഉപജീവന ദൌത്യം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഗ്രാമീണ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന നേതൃത്വത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട്ടമ്മമാർക്കായി ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗ് നിർമ്മാണത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഗുണകരമാണോന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഈ പേപ്പറിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു നമ്മള് ബേക്കറിയിൽ നിന്നും ഗ്രോസറി ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കവറുകൾ എങ്ങനെയാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ യൂണിറ്റ് വഴി കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പേപ്പർ ബാഗ് മാത്രമല്ല എൻവലപ്പ് ഫയലുകൾ മുതലുള്ള വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പേപ്പർ ബാഗ് എൻവലപ്പ് ഫയൽ നിർമ്മാണ പരിശീലനം നേടിയാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്തിയത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് പരിശീലന ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇവർക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പേപ്പർ ബാഗ് ട്രെയിനിങ് ആണ് പേപ്പർ ബാഗ് മുതൽ പേപ്പർ ബാഗ് എൻവലപ്പ് ഫയൽ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വെച്ച് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ട സംരംഭത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഇ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് രണ്ടു വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഇവർക്ക് സംരംഭത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സഹായങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇത് നൂറ് ശതമാനം സൗജന്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് റൂറൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വാണിജ